வணக்கம் இன்னைக்கு டிஸ்கிரீட் மேத்தமெட்டிக்ஸ்ங்க சப்ஜெக்ட்ல இன்ஃபரன்ஸ் தியரி ஃபார் ஸ்டேட்மெண்ட் கால்குலேஷன்ங்கிற டாபிக்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன் நமக்கு மூணு ப்ரிமேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க P கண்டிஷனல் Q கண்டிஷனல் எஸ் நெகேஷன் RRP Q அப்படின்னு மூணு ப்ரிமேஸ் கொடுத்து இது மூணையும் லாஜிக்கலாக கம்பைன் பண்ணும்போது ஆர் கண்டிஷனல் எஸ் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இந்த கண்டி கன்க்ளூஷன்லேயே ஒரு கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருக்குது அப்படி கன்க்ளூஷன்லேயே கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருந்தால் ரூல் சிபி அப்ளை பண்ணணும் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன ரூல் சிபி அப்படின்னா சப்போஸ் நமக்கு என் ப்ரிமிசஸ் கொடுத்துருந்து ரைட் சைடில் ஒரு கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க C1 ஒன் கண்டிஷனல் சி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க என் ப்ரிமிசஸாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு அது கூட எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னல் ப்ரிமிசஸாக அந்த கன்க்ளூஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை ஒரு அடிஷ்னல் ப்ரிமிசாக சேர்க்கும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு சி டூ கன்க்ளூஷனாக வரணும் இதுக்கு பேர் தான் ரூல் சிபி அப்போ நாம் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இதை ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத மொதல் ஃபஸ்ட்டு எழுதலாம் கொடுத்துருக்க மூணு ப்ரிமிஸ் கன்க்ளூஷன் ஆர் கண்டிஷன் லெஸ்ஸு இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ரூல் சிபியில் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்னா கொடுத்துருக்க மூணு ப்ரிமிசஸும் எடுத்துக்கிட்டு கன்க்ளூஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை அடிஷ்னல் ப்ரிமிஸாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு கன்க்ளூஷனாக வரணும் இது தான் ரூல் சிபி ஸோ நம்மளுடைய கன்க்ளூஷனை வந்து நாம் ஆல்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம் ரைட் இப்போ ப்ரூஃபுக்கு நாலு காலமாக பிரிச்சுக்கிடுங்க ஸ்டெப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா ரூல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்படி நாலு ஃபா காலமாக பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இருக்கிற ப்ரிமேசஸ்லேயே சிம்பிளஸ்ட் ப்ரிமேஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு கியூ ஆர் இதில் கண்டிஷன் கனெக்டிவ் இருக்குது இது ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குது இது ரெண்டு தான் சிம்பிள் ப்ரிமேசஸ் இருக்குது இதில் கியூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதா ஆரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனா கியூவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா அந்த கியூ வந்து நமக்கு ரொம்ப இன் கன்வீனியண்ட்டாக நமக்கு இமீடியட்டாக கன்க்ளூட் பண்ண முடியாதபடி போய் மாட்டிருக்குது ஸோ அதனால் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாமல் நான் ஆரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஆறுங்கிறது நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ரிமிஸ் இல்லை அது நமக்கு அடிஷ்னல் ப்ரிமிஸாக ரூல் சிபியில் எடுத்துருக்குது ஸோ ஆறுங்கிற ப்ரிமிஸ் ஆறுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்ம்லாம் வந்து அடிஷ்னல் ப்ரிமிஸாக ரூல் சிபியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ ஆர் இன்வால்வ் ஆகிற இன்னொரு ப்ரிமிஸ் எது அப்படின்னா நெகேஷன் ஆர்ஆர்பியை எடுக்கிறோம் இப்போ இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற ப்ரிமிஸ் ஸோ ரூல் பி ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எதுவும் தேவையில்லை இப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கிறது என்னது டிஸ்டங்க்ஷன் கனெக் கனெக்டிவ் ஆர் கனெக்டிவ் இருக்குது ஆர் கனெக்டிவ் இருந்தால் என்ன இம்ப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் டிஸ்டங்க்டிவ் சிலாகேசம் யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா டிஸ்டங்க்ஷனில் இருக்கும்போது அடிஷனில் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்னோட நெகேஷன் இருக்கும்போது இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா நமக்கு கன்க்ளூஷனாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்டங்க்டிவ் சிலாகேசம் அப்படி பார்க்கும்போது நெகேஷன் ஆர்ஆர்பி இருக்குது இந்த நெகேஷன் ஆரோட நெகேஷன் நமக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது ஸோ நெகேஷன் ஆரோட நெகே நெகேஷன் வந்து ஆர் அது டபுள் நெகேஷன் படி ஸோ அது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது அப்போ என்ன இருக்கும் நமக்கு இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா கன்க்ளூஷனாக வரும் பிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார்முலா கன்க்ளூஷனாக வரும் இது டிரைடு ஃபார்முலா ரூல் டி ஸோ ரூல் டின்னு சொன்னால் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும் எந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பை கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த எந்த ஃபார்முலால கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னும் டூவும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் டிஸ்டங்க்டிவ் சிலாகேசத்தில் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பி இன்வால்வ் ஆகிற இன்னொரு ப்ரிமிஸ் எடுத்துக்கணும் பி இன்வால்வ் ஆகிற இன்னொரு ப்ரிமிஸ் பி கண்டிஷனல் கியூ கண்டிஷனல் எஸ் இது ரெண்டையும் எதில் கம்பைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருக்குது கண்டிஷனல் கனெக்டிவ் இருந்தால் மாடஸ் பொனன்ஸ் அல்லது மாடஸ் டாலன்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நமக்கு இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்ததுன்னா மாடஸ் ப பொனன்ஸும் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட நெகேஷன் இருந்தால் மாடஸ் டாலன்ஸும் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பி தனியாக இருக்குது அப்போ மாடஸ் பொனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் மாடஸ் பொனன்ஸ் இருக்கும்போது ரைட் ஹேண்ட் சைடு க டெரிவேஷனாக கிடைக்கும் அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது கியூ கண்டிஷனல் எஸ் டிரைவ் பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு டிரைவ்டு ஃபார்முலா டெரிவேஷன் வந்து ரூல் டீல பண்ணலாம் எந்த ரெண்டு ஸ்
இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ரூல் பீல அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எதுவும் தேவையில்லை இப்போ நமக்கு இருக்கிறது கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் கண்டிஷ்னல் கனெக்டிவ் இருந்தால் மாடஸ் பொனன்ஸ் அல்லது மாடஸ் டாலன்ஸ் சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு தனியாக வந்தால் மாடஸ் பொனன்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது கியூ கண்டிஷனல் எஸ் இருக்குது அதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கியூ தனியாக இருக்குது அப்போ மாடஸ் பொனன்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் மாடஸ் பொனன்ஸ் அப்ளை பண்ணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு கன்க்ளூஷனாக கிடைக்கும் ஸோ இது ஒரு டிரைவ்டு ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணுறது ரூல் டி யூஸ் பண்ணி டிரைவ் பண்ணலாம் எந்த ரெண்டு ஸ்டெப் ஃபைவும் சிக்ஸும் எந்த இம்ப்ளிகேஷனில் மாடஸ் பொனன்ஸில் ஸோ நமக்கு இப்போ இங்கே எஸ்ன்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஏற்கனவே நமக்கு கன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியது ஆர் கண்டிஷன் எஸ்ஸு அதை மாடிஃபை பண்ணி ரூல் சிபி யூஸ் பண்ணி எஸ்ன்னு கன்க்ளூட் பண்ணால் போதும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் இங்கே கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி